Hi, eight. How are you? See, today I am very happy because last day when I was ch checking your notebooks, expect one, all the remaining students have sent their notebook. Very happy. Very happy. Thanks for that. And, you know, let me tell you one thing. I given you an audio clip and a video also created by Hamel from 10th standard. The audio clip, uh, I don't know how many of you played that audio clip and video. So let me tell you the same thing through this video session. I know that anyway you will open this video. That's why. Namakaram mm -hmm. notebook pages send in the Ningle Oro file light and Oro page site separate separate file at a Ponyan Ori page open to the Ningle, other no kid at the page to the other baker at the file at the Tangana. No, it is very difficult to do that because the Ori Ningala class of Matra, la para class where I'm going to notice and deem upon Namula would want a Sami other than Mumble Manakaran. Manakaran there and a question number where a source and down in the Nan Ningling and a note in an egg in the Namaka single PDF file at I can't from here. Single PDF file in the Varana, the Namaka Play Store applications available on another application of it, a video will permit under Ningaka comfortable at lower application download here. PDF, Engine Uru Nam Sadar Nuru or photo, Engine Uru PDF file automata. Upon end the end of the machination, Ellen Ningaka Ningala notebook in Ella pages, Ningaka page icon, other Motham photo editor, other Motor single PDF file, other than Ningala the PDF archicanial. Application application ഒരുപക്ഷേ <laughs> ഇതൊരു <laughs> So in exercise 4.3, now I am going to concentrate about the last two sub-questions. Last two sub-questions. I am leaving the second question, third question and fourth question we are going to solve. Okay. And this video will be a little bit lengthy video. You have to adjust. Do not skip any portion. Watch it completely. Okay. See, this is your question. Okay. You are supposed to draw a parallelogram H-E-A-R. You are supposed to draw a parallelogram H E R you have to construct it such that H E is given E A is given angle R also given shall we construct this yes how you are supposed to draw a rough figure first since it is a parallelogram we can use all the properties of parallelogram you have to uh, feed this uh, this matter in your mind since it is a parallelogram we can use all the properties of a parallelogram because it is not a general quadrilateral it is a parallelogram okay but first sub question was a general code letter but it is a parallelogram so just draw a rough figure since it is a parallelogram try to draw as a parallelogram see h e a r this is your parallelogram h e a r h e r then h e is given as 5 then e a is given as 6 H e is given as 5 and E A is given as 6. Isn't it? That means only two sides are given and one angle also given. Angle R is given as 85 degree. Angle R is given as 85 degree. Any problem? 
so you can ask me a doubt so only very few instructions very few informations are given so how we can draw this parallelogram you can ask me a question like that so only very few instructions are given so isn't it sir so how we can draw this parallelogram so answer for the question is since it is a parallelogram we can use all the properties of a parallelogram hence we can find out the remaining sides and remaining angles also how only three informations are given in the question so you may confuse with that by using this very just three information how we can draw the figure we can why because since it is a parallelogram because in the in the question it is given as a parallelogram the question the figure is a parallelogram so we can apply all the properties of a parallelogram which are the properties of a parallelogram opposite sides are equal that means if this is phi this is also will be phi so let me write that h e and R A should be equal. The side H E and the side R A should be equal. Since H E is equal to phi, R A also should be equal to what? Phi. So H E and R A both should be phi. So in bracket you can write the reason what. So rightmost side you can write all these things. Okay, that is, and here we can construct it. You may understand. See, we have reached there, and what was the reason? Opposite sides of a parallelogram are equal. Then. If a is equal to six, what is R H? R H also will be what six. Why? Because a e and R H are the opposite sides again. Because we know that opposite sides of a parallelogram are equal. So let me write that. If a is equal to six, R H also will be what six. What is the reason? Again, opposite sides of a parallelogram are equal. Then, then let me ask you one thing. If angle R is equal to eighty five, who can say the measurement of angle E? Yes, you are right. Angle E also what eighty five degree. Why? Because angle R and angle E are equal, and both will be eighty five each. Because angle R is equal eighty five, then angle E also will be eighty five. What is the reason? Can you tell me? Yes, you are right. Opposite angles of a parallelogram are equal because these are opposite angles. Any problem? Any problem? No, no, no problem. No. Okay. And if this is eighty five, can anyone tell me this angle? What is the speciality of this angle and this angle? They are adjacent angles. Adjacent angles are supplementary, isn't it? That means angle H and angle E are supplementary. That means their sum will be one eighty degree because it is a parallelogram. We can apply all the properties of a parallelogram. So we got the opposite angles are equal. We understood that opposite angles are equal because it is a parallelogram. We understood that opposite sides are equal because it is a parallelogram. Opposite sides are equal because it is a parallelogram. Opposite sides are equal because it is a parallelogram. And opposite angles are equal because it is a parallelogram. And adjacent angles are not equal, but adjacent angles are supplementary. That means when you add angle H plus angle E, we have to get one eighty degree. What is the reason? Because adjacent angles are supplementary. In that angle H, I don't know, but angle E is given as eighty five degree is equal to one eighty. So angle H plus eighty five should be one eighty because we understood that angle H and angle E when you take the sum that should be one eighty. So that is nothing but angle H as it is angle E it is given as eighty five no is equal to one eighty. Any problem no? From this expression we can easily calculate the value of H. What will be angle H? Angle H will be one eighty. Take this plus eighty five to right side become minus eighty five. What is one eighty minus eighty five? One eighty minus eighty five. That is nothing but ninety five degrees. So we got the angle value of angle H as what ninety five degree. Any problem? You may understood it, no? Why we got the value of angle H as ninety five degree? That means angle H will be what ninety five degree. If angle H is ninety degree, what will be angle A? They are, they are. Opposite angles, no. So if it is ninety five, it also will be what ninety five degree. So in that way, you just see every angles and every sides we got. No, now we can easily draw the figure, shall we? Yes. So what will be the first step? I'm going to going for the construction. So just write a side heading construction. Then I'm going to construct H V first or draw a line H V with the five centimeter. Let me draw that. So, so I have drawn a line H with the five centimeter. Then what I supposed to do? Then angle E, angle H is given and angle tell me, angle E also given. What is angle H? Ninety five degree. So let me make an angle ninety five degree at H. Let me make an angle ninety five degree at H. Okay, how we can make an angle ninety five degree at H? I already. I told you how to construct, how to make angles and all. So 
angle I have to make angle 95 degree at H no so place your protractor H at H like this I'm not going to explain again and again how to place the protractor on all it is very clear no okay then that middle point this middle point at H why because at H I am going to make an angle so at H you are supposed to place that middle point and either in a protractor correct number correct number line lay line you are taking a macro correct adjust either okay and now we just see from where I have to start them I have to count or where from where I have to start the measurement can you tell me that can anyone tell me that from here or from here where this base where, where can you see the base you know the line which you drawn H E is the base of the angle the line which you drawn first which is the line which you drawn first H E you know that H E is going to be the base of the angle so where the line is from there or from that base you have to start the measurement every day on angle bar bar each other how are you in the manner in the angle measure again to the one of them are in the angle bar each other in the law the protractor in the line in a place you know what are the other room place you know अदने शेष ने गला चेंड दें, इनके बारे में मिल इबड़न मेशरमेंट तोड़ना हम लोगों का कंफ्यूशन बेरे, इबड़न आना हम लोगों का कंफ्यूशन बेरे, इबड़न तोड़ना एवरी आनो निंगड़े लाइन, एवरी आनो निंगड़े लाइन का डकना था, आवड़न तोड़ना, इबड़न तोड़ना निवड़ो लाइन उन्नो, इल्ला, See this is 90, this is 100, this is 90 and this is 100, in between this is the point that represents 95. I think it is very clear now. So join that point and H. See 0, 70, 80, 90, it is nothing but 95 without any doubt. So join that point and this point. So this is your angle 95 degree. You may understood. You may understood then so I have make an angle 95 degree at H that is over then you just see then you just see from H to R the distance is 6 cm angle H is given us 95 degree we have drawn so no need to think about that now now we just see, think about this 6 cm what this 6 cm stands for 6 cm is the distance from H to R so from H take 6 cm in your compass and point at H and draw an arc because from h to r the distance is given as 6 cm so point at h like this take 6 cm in your compass and draw an arc so here take 6 cm in my compass and this is the 6 cm and let me draw an arc so what happened we have marked 95 degree now here no so this line no this line e line apply the number of 95 degree varicha pum varicha line anad adum ipo varicha arc namile connect intersect idile there that from there you know intersected no that arc and that line so there you can mark the point as what r here you can mark the point r because we go located the point position of r enough okay so that is over so we located h e and r now what is the second step Angle E is given as what? Karna, ninggal itu confusion tu mana? Sar, ipun ninggal ke, cepat confusion mana? Mana yang ninggal ni? Karna matra alai cah madin. Orang point ini locatean sufficient datul information, tanda tu orang ni ninggal ke point locatean. Atau matra lolo. Orang point ini locatean sufficient datul information, tanda tillengil. Pudah anda tu nih. Ibu di angle di line matra yang berikan betul lolo. Ibu di six centimeter tu tanda tidak. Apa nama kita ni? Arki pun berikan betul. Ila. Apabila anda lapor point di pelok ke tiada bahagian lapor ke cerita di pelok ke dia. Pasal point di pelok ke dia, anda sufficient detail information beri orang dalam. Adik orang di pelok itu, ini lengan berapa? Okey. Cepat sahaja itu ada diagonal layer kim. Cepat sahaja itu diagonal layer kim. Diri apa diagonal layer kim? Kita perlu pelok ke dia macam apa? Depends sahaja. Cepat question yang kita pelok ke dia diagonal layer kim. First question yang kita pelok ke dia. Pada orang case yang pelok ke dia sufficient detail information orang dalam, orang dalam ada pelok ke dia. Okey. Now it is a time to make an angle 85 degree at E. Okey. I am going to make angle 85 degree at E. So at E, what you are supposed to make 85 degree. So place your protract like this. That midpoint at E now. Okay, place your protract like this. And from where you have to start counting. 
from here from here or from here can you tell me the direction which i have to count the angle can i start from here no why because can you see any base here can you see any base here can you see any line here no the line lies here now no the base is here now no see this is the line or this is the base you have to consider so from where from where the base lies from there you have to start the counting so നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ എവിടെയായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ വെച്ചു ഇവിടെയായിരുന്നു ബേസ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഒരു വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസ് എവിടെയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് സീറോ എയ്റ്റി ഫൈവിനോ സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി യു ഹവ് ടു കൺഫ്രം സീറോ ഡോൺ ഫോർ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി നയൻറ്റി സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഈസ് ദ ഓക്കെ then join e and that point so i have marked that 85 degree at a e okay now just see from e to a from e to a what is the distance 6 cm so a is a distance of 6 cm from e so just take 6 cm in your compass is there any need to take it again because you no know, because it is already 6 cm you can take this distance in your compass and from e point at e just draw an arc and see now you can see the magic there we got an intersecting point no there you can mark the point what a so we placed h e a r so all the points we located no okay then what is the next step just join r and a because we located r we located a just join by using a line okay see i have joined that so this is your parallelogram h e a r so you can ask me a question sir sir i have a doubt sir so then what is the need of this angle and this angle we didn't marked we didn't used that angles here no problem nammal adakka kandu pidichu nalle ullu namakke endana evidiyana upayarthi pidu nariyillallo ip ithrayum cheyidappo thana namakku idu kitti da ഇവിടെ നയൻറ്റി ഇവിടെ ഇത് വരച്ച് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അടലപ്പെടുത്തി അതിൽ സിക്സ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വെച്ച് ഇവിടെ സിക്സ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടി അത് മതി ഓക്കെ ബാക്കി ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ചില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്നളന്ന് നോക്കുക ഇത് എത്രയായിരിക്കണം ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നളന്ന് നോക്കുക അത് എന്തായാലും എത്രയായിരിക്കണം ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കിയേ നമ്മൾ അവിടെ അളന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ലല്ലോ വരച്ചത് മുഗൾ ഭാഗം ഇവിടെയൊക്കെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളന്നിട്ടാണ് വരച്ചത് ഇവിടെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളന്നിട്ടാണ് വരച്ചത് ഇവിടെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളന്നിട്ടാണ് വരച്ചത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അത് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അതൊന്ന് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ശരിയാവണമെന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തെറ്റും നോക്കും നോക്കാം സി സി ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഐ ഹോ പ്ലേസ് ദ സ്കെയിൽ സി ഷാപ്പ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് മൈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് കറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഫീൽ എഗെയിൻ ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ചെക്ക് വൺ സെക്കൻഡ് സി ജസ്റ്റ് മെഷർ ദിസ് ആംഗിൾ മെഷർ ദിസ് ആംഗിൾ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി വാട്ട് നയൻറ്റി ഫൈവിനോ നമ്മൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് എടുത്തിട്ടൊന്നുമല്ല ഇത് വരച്ചത് ആണോ നമുക്ക് അത് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആയി കിട്ടുമോ നോക്കാം അതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അല്ലേ ആകണമല്ലോ സോ ഹൗ വി ക്യാൻ മെഷർ ദാറ്റ് ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഹൗ വി ക്യാൻ മെഷർ ദാറ്റ് ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഓർ നോട്ട് സി ഐ എം ഗോ ടു ചെക്ക് വെദർ ദിസ് ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഓർ നോട്ട് സോ പ്ലേസ് ദാറ്റ് മിഡ് മിഡിൽ പോയിൻറ്റ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് വേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ താഴത്തെ പൊട്ടക്കണ്ട ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ ലൈനുമായിട്ട് ഇതാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ബേസ് ഇത് ഇതാണല്ലോ ഈ ലൈനാണല്ലോ നിങ്ങൾ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഓഫ് കോഴ്സ് സോ അതിലോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇതിങ്ങനെ വന്നു ഇതാ നയൻറ്റി ഇതാ സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി നയൻറ്റി ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് കിടക്കുന്നത് ആംഗിൾ ദാറ്റ് മീൻസ് മൈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ഷാപ്പ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് സോ യു ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്റ്റ് ഇൻ ദ സെയിം വേ വിച്ച് ഐ ഹ് ഐ ഐ ഹാവ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ഇറ്റ് സോ യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് which we you know how we constructed the parallelogram now it is a time to construct the next sub question that is a rectangle so i'm not going to construct it i'm going to give you some hints by using that hints you can easily construct that shall we okay. just do it as homework i'm going to give you some hints see you are not supposed to send the notes which i am see in the sense you know i'm giving you notes no you can send me that no problem you how to send me so do not think that the homeworks
upload while you are sending notes so this is homework for you shall we discuss that i'm going to give you some hints in that question we you are supposed to draw a what you are supposed to draw a rectangle rectangle okay what is the name of the rectangle okay so let me draw a rough figure i'm in a rough figure vachittaanu ningal parnjeru ullu or rectangle rough figure aanu c o k a y in that how much information is given ok is given as 7 and k is given as 5 since it is a rectangle we can use all the properties of rectangle which are the, all are the properties of rectangle opposite sides are equal that means if it is 7 of course this is 7 if it is 5 of course this is 5 and what can you can you anything, say anything about the angles in a rectangle in a rectangle all angles should be what 90 degree c c this is the magic since the name of the quadrilateral is specified here as rectangle we can use all the properties of a rectangle in that way we understood all the sides and angles just draw it it is this question is just like the previous question but that was a parallelogram it is a rectangle that is only one difference but the construction is same since we know the angles and all the things and you may understood no okay construct it your self homework so i am going to discuss exercise 4.4 now because exercise 4.3 successfully completed let me discuss exercise 4.4 in that exercise i am going to discuss second sub question for you first question you can leave because sec if you know how to solve second sub question first question is just like that same question so now we need to solve that let us solve this question and um, what is that quadrilateral true i have to construct these are the information is given and let me write the question in the fo paper and so this is your question let me draw if i figure of that see quadrilateral true isn't it so i am going to draw a rough figure then here is the construction okay rough figure true is the figure so it's a quadrilateral there is no specification uh, like uh, it is which type of quadrilateral and all so let me draw a general quadrilateral because there is no specification we cannot say it is a parallelogram we cannot say it is a rectangle we cannot say it's a rhombus we don't know anything about that so just draw a general quadrilateral t r u e true send it interesting names no t r u e then what t r u e you know then what is t r t r is given as 3.5 what is r u r u is given as 3 and what is u e u e is given as 4 and what is angle r angle r is given as 75 degree and what is what is angle u angle u is given as 120 degree okay you understood t r u e all the things are given so which all the things given in the question i have marked in the figure you can check it this is see actually this is very interesting question and very simple very simple also you may think that since it is a separate exercise you may think that this is different solution no you know if you know how to solve the previous questions this is very simple question is this is going to be very simple question for you so how i can start the construction just draw a line tr with a length 3.5 cm see this is your line tr with 3.5 cm any doubt no that is all then then what i supposed to do here measurement of t is not given so i have no role in, role here because nothing is given here this measurement is not given this angle is not given so we cannot do anything at t leave it but angle r is given as 75 degree you know angle r is given as 75 degree so i am going to make 75 degree at r shall we take your protractor place your protractor at r like this still there is no need of now there is no need of explanation again and again isn't it i have to make how much degree at r 75 degree so where i have to start from here or here from here you know the reason 0 10 20 30 40 50 60 then this is your 75 send it once again 0 10 20 30 75 no sharp no just join this r and that point by using your scale i have joined that uh, r and that point which we marked according to 75 degree and here it is the time to write 75 degree and now just see from r u is at a distance of 3 cm from r u is at a distance of 3 cm then what will be the next step take 3 cm in your compass point at r and draw an arc shall we 
see pointed arc this is 3 cm draw an arc now you can see the magic that arc and see this arc and that line is intersecting here that you where there you can mark the point as what u i think so we have marked how many points t r and u and then so we got the value of u any doubt any doubt no now just see what is the speciality of u at u there is an angle 120 degree at u there is an angle 120 degree so i am going to make 120 degree at u idu pole nammal ivide or vertex la nammal angle varachittunde kaiyna divasam adondu ningalku u il angle engine varaikkanda nokka ariyam so at u i have to make an angle 120 degree so what i have to do i have to place the protractor carefully at u because this is idu oru oru mallatha oru area aanu appo nokka nammal da u will protractor place engine protractor plate place here evidiyano mark cheyandad u will aanu mark cheyandad appo compass inde center u ilotu kondira okay ennittu aa line il aa thaayulla base il aa protractor ingane adjust cheya level ingane okkana protractor irikkunengi pattuvo illa ningalku kaanunnundu vicharikkunu ingane okkana protractor irikkunengi pattuvo illa nammal correct aayittu protractor inde thaayathi ee line ede line ഇവിടെ ഒരു ലൈനില്ലേ പൊട്ടാക്ടർ താഴത്തെ ഒരു ലൈനില്ല ഈ പോകുന്ന ലൈനില്ല താഴത്തെ ലൈൻ അത് ആ ബേസിൽ വരണം ആ നമ്മൾ വരച്ച് വെച്ച ലൈനിൽ വരണം ആ രീതിയിൽ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് പൊട്ടാക്ടർ വെക്കാം ഇതുപോലെ വെച്ചു ഷാർപ്പായിരിക്കണം അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ഇനി ഫ്രം വെയർ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് കൗണ്ടിങ് ഐ ഹാവ് ടു മേക്ക് ദ ആംഗ്ലാസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫ്രം വെയർ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഹിയർ ഓർ ഹിയർ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇവിടെയും ബേസ് ഉണ്ടല്ലോ സാർ ഇവിടെയും ബേസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഏത് വേണം എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോടെ അല്ല ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് ജസ്റ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഇത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എസൻസ് അതാ നമ്മൾ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ അത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ അല്ലേ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതിലോട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബേസ് എവിടെയാണോ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ വശം നിന്നാണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ എത്രയാണ് വേണ്ടത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം സീറോ സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി കാരണം വൺ എയ്റ്റിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി കിടപ്പുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി കിടപ്പുണ്ട് അതല്ല സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സീറോ ടെൻ ഇങ്ങനെ പോയി നയൻറ്റി ആയി ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആയി വൺ ട്വൻറ്റി അല്ല വേണ്ടത് ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി കിടക്കുന്നതാ ഇസ് ഈസ് യുവർ വൺ ട്വൻറ്റി ദർ യു ക്യാൻ മാർക്ക് ദ പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് നൗ യു ക്യാൻ ജോയിൻ യു ആൻഡ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ണോ സോ യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് നോ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അറ്റ് ആംഗിൾ യു വി ഹാവ് മേക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഫ്രം യു ടു ഇ വാട്ട് ഇസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇ ഇസ് എറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം യു സോ വാട്ട് ഐ ആർ സപ്പോസ് ടു ഡു ടേക്ക് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ യുവർ കോമ്പസ് പ്ലേസ് എറ്റ് പോയിൻറ്റ് എറ്റ് യു ആൻഡ് ഡ്രോ ആൻ ആക്ക് വിത്ത് ലെങ്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഇൻ ഇറ്റ് You may understood because from u to e the distance is 4. Take 4 cm in your compass first. I have to take 4 cm. This is, this is your 4 cm. Just draw an arc. And now just see this is, this is nothing but 4 cm. Now we got a point here. That point you can mark as what? E. E. Now you can join T and E by using your scale. And T, R, U, E will be the required required quadrilateral according to the question so you may understood that we are going very fast now and in that way we have reached it to the last exercise exercise 4.5 so i'm going to discuss that exercise also that in this exercise it consists of four question but two question only we are going to solve and the remaining two question i'm leaving for you but we will discuss that i will give you sufficient hints to do But you have to do out of four questions, we only two questions we will discuss in this video. And the remaining two questions I will give you as homework with the hints. So that hints can be help you. The th hints will be help. Uh, will uh, tell us about the English word. Ah, hints in the end. You can tell us how you can do your homework. Okay. Cheer up. Homework in there. Cheer up. And shall we come with me? This is your first question. Square R E A D. വിത്ത് ആർ ഇ ഇസിക്കൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സ്ക്വയർ ആർ ഇ എ ഡി വിത്ത് ആർ ഇ ഇസിക്കൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ 
you are supposed to draw okay square r e a d so this is your homework question first homework question sorry second homework question because already every homework question is done this is how i am going to give you some hints you have to do this homework so it's a square no so or let me draw a rough figure and show how to do this question r e a d since it is a square we can apply all the properties of a square what is the specialty of square is square all the sides are equal and all the angles are 90 degree and it is given that r is equal to 5.1 if r is equal to 5.1 all the sides will be 5.1 why because why because why because because it's a square norm and all the angles are 90 degree 90 degree 90 degree 90 degree 90 degree is it sufficient to draw yes engane nammal or parallelogram or rectangle okke varichille parallelogram varichu kanichille irunno adu vela thanna varikka vena instagram aadi r varikka just draw an r with length 5.1 5.1 is the same as 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 5.1 अब आप वाले ये इट्टी पिन इबड़े ये निंगल के अंदर कंस्ट्रक्टिव हम 90 डिग्री में की हम 90 डिग्री निंगल पोट्रैक्टर प्लेस ही देते नया तो परन्तु वाला है ना इन्हें पोट्रैक्टर प्लेस ही देते दा कंट्रैक्टर वाला वर्ती ये प्लेस ही देते 90 मार किया 90 मार के इधर जोइन जिया इन्हें तो इबड़े ही में दिया इ and in that way that question you can do it as homework and uh, you know third question second and fourth question we are going to discuss right now first this question and third question also homework i am going to give you hints for the third question also third question is a rectangle with adjacent side of length 5 cm and 4 cm so 4 cm it's its name is not given a rectangle it is only given that it's a rectangle with adjacent sides are 5 cm and 4 cm so it is a rectangle Okay, just draw the rectangle. This is a rough figure. It will help you to draw the uh, construct, construction. Since it is a rectangle, with, uh, its name is not given. According to your wish, you can give a name. Like, I am going to give the name as Abhi. A-B-H-I. Abhi. <laughs> and what is given? Its adjacent sides are given as 5 cm and 4 cm. What do you mean by adjacent side? Adjacent side means nearby side. Can you consider this side and this side are adjacent? No. Can you consider this side and this side are adjacent? No. They are opposite. So which all the sides are adjacent? This side and this side you can consider as adjacent. Their length are given as what? 5 cm and 4 cm. You may understand. Since it is a rectangle, so you may understand the question, no? It's a rectangle with adjacent sides are 5 and 4. So you can mark the adjacent side as 5 and 4. Since it is a rectangle, it will satisfy all the properties of rectangle. That means opposite sides are equal. That means if it is 4, this is 4. If it is 5, this is 5. And all the angles will be what? 90 degree. Is it enough to construct it? Yes, enough. How we construct this square? Same method, same way we can construct. Only the difference is there. Here and here that sides are different. Different in length. That is only one difference. This is also homework for you. Just do it. This is your this is your second question. A rhombus with diagonals 5.2 and 6.4. A rhombus you have to construct with the diagonal length of the diagonals are given as 5.2 and 6.4. So let me go to the construction. Before that, let me draw a rough figure. Since it is a rhombus, what is the specialty of rhombus? Rhombus is a parallelogram with all sides are equal. So you must draw like that. Okay. This is a rhombus with the sides are not given. What is given? And angles are also not given. Can you uh, say that all angles are 90 degree? No, because it is not a square. It is a rhombus. We don't know what the measurement of angles. So sides are also not given. But diagonals are given. That means this is the first diagonal and this is the second diagonal. The measurement of this diagonal, if it is A, C, B, D. If it is A, C, B, D, the A, B is the first diagonal and C, D is the second diagonal. The measurement of diagonals are given. So, I am going to say that A, B is equal to 
and CD is equal to 6.4 because the diagonals are given as 5.2 and 6.4 so let AB as the first diagonal let it be 5.2 and CD as the next diagonal that is 6.4 CD is equal to 6.4 so diagonals are given now we have to ask the question diagonals are given to the rhombus we have to ask the question Diagonals itu tanah lain yang na variknya mana, nama lu pelajaran deh, dua diagonal semua tanah tanah pola itu konstruksi, nama lu cedah deh, ini chapter itu mana cedah deh, orang kan tu kotel kawalri lu pahang, ada itu A B C D, matra mana tanah, kan A B deh lengthnya, ni ane dekono five point two itu dekono, C D deh lengthnya ni ane dekono six point four itu dekono, pada ini nama lu entah cina, ni paranya dekono, itu le A ini deh, side ini deh half kan dua dikian, A itu mana budhi mutte, adu ni engal deh, ini dekono, adi variknya, ada itu six point four ni half anda. 64 na half anda, 32 lah maklum, as. Apa 64, 6.4 na half, 3.2. Elo pan le. 5.2 na half anda, ambat anda ni pagi di, ni kau ni dua tarah nono. Apa 2.6? Rendah name half one dudikan elo pan le. Adun orang pelai, ayat ini lo nangga beri kya. Rendah name half one dudikan elo pan lo. So asal le ayat ini lo nangga kita orang nangga beri kya. Yen R B beri kya. Yen itu beri kya no R B choose kya no adi. With the length 5.2. So I'm going to draw a line R B with the length 5.2 centimeter. Ada RB yang lain tu, ada RB yang lain, ada AB yang lain tu. Apa nama le AB baru je, ini dah na 5.2 cm tu baru je. Ini nama le ini dia na. Ini korma ni, ini anda cedeh nama le. Nama le ini itu, okay. Yes, 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 yes. Refresh your brain, refresh. Now how you are refreshing your system, computer, just like that you can refresh your brain. How? I am going to take a distance, not the complete distance, but not the half, just more than half. Not the complete, not half, just more than half. ये इंगेन अत डायगोनल से मात्रा तंदरुस्त ले ये तो क्वेश्चन में ये मेटर आना उड़गा. इंगेन more than half distance को हम बस लेते हूँ. Not complete, not half, just more than half. मुख्य आल बात वाले डगा. इन्हें तो दिया पर आर क्यों डाल रखिया? You are not supposed to change the distance in the compass. So compass में का tightie है distance से मार रहे थे तो ओ इन तो आधे डिस्टेंस मारा आधे बील पॉइंट दिया इन तो इन दिया नए तो वर्ष आर के दिया कटिया इन नए तो वर्ष आर के वर्ष लेंथ भी आना इंगले ना मुले फिर संभव चंद ले ओके कटिया तो सो वी गोट हियर ए पॉइंट एंड हियर ए पॉइंट जोइन दैट टू पॉइंट्स बाय यूजिंग ए लाइन स्केल स्केल so you may understand this much, no? Then this is the first diagonal I have drawn, and this is this will give you the second diagonal, no? Second diagonal is the mark end is 6.4, and the mark end is first diagonal. Now, what? Second diagonal, I need to mark end. I need to mark the carrying block. Chido, what? Now, what? Let's draw mark end. 6.4 mark end. 6.4, I need to mark here. 6.4, I need to mark here. Now, what? What? The parent there is no. Or, what? Perpendicular bisector. Now, see, now. Ibadam model ibadam berulah distance, ibadam berulah ibadam berulah distance, e kelawan, matra lah iya anggal 90 degree awan. Ni kira doubt ni gel, ini dia measure measure ini doka, sharp 90 degree ari. Matra lah ni kira banyak samshion ni ni dia bisect ini dalam nak ni tu, ini tu peraturan alam ni kira ibadah ada semua tu, two point ni apa dia, tu two point six an beri ni ni kira two point six ni kanan ni dia ni kalam beri la kanan ni dia two point six an beri ni, tu boleh ni ane. Perai mana kita ni? Ada dua point six ni ni. Jom ikiran. Correct ada ni chain. Ok, kita gaya ni lada ke sharp pergi. Kita ni kita construction sharp panjang ni. Ini ada ni. Jom baru ni six point four marki ni. Six point four ni ni marki ya. Total length six point four ni ni marki ya. Six point four ni pagi dia dekat. Six point four ni pagi dia dah ada ni. Sixty four ni pagi dia thirty two. Apa six point four ni pagi ni pagi dia three point two. Apa three point two ini dia. Kita ni kita kombus ni dekat. Tiga ni. Tiga ni ni dua amat kunjung baru. 3.2 Enak kan dia? Ninggal kamu sila place sama ada 3.2 alat itu ada. Ibu dah ikhlas. Ingin aim cut dia, tiri ikhlas. In dia ingin aim cut dia. Apam? E point de. Ninggal D na marki am. Dah ibu dah berci. Ini dah tu arki dah. Ini dah na pemar cari ke marik berde. E point de ninggal C na marki am. Apam ninggal anda apa cedah itu? Ibu dah ninggal orang teraya itu. 3.2 alat nama alat itu. Ibu dah ninggal orang teraya. Same 3.2. Apa 3.2 dan 3.2 itu mana ada dalam tray? 6.4. Pada mak ayah anda 6.4 uai. Apa kerak tray? Ini justing yang join jeda mana dia? Scale yang bercuci join jeda. Mark kerde. 
സ്കെയിൽ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് യുവർ റിക്വയർഡ് റോംബസ് യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നോ ദിസ് ഈസ് എ വേ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സി ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് നോ ഐ ഗിവൺ ആൻസ് ഹോംവർക്ക് ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈം ടു ഡിസ്കസ് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സേസ് ദാറ്റ് യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഡ്രോ എ പാർലോഗ്രം ഓ കെ എ വൈ ഓ കെ വെർ ഓ കെ ഇസ് ഗിവൺ ആൻഡ് കെ ഇസ് ഗിവൺ ഓ കെ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് വാട്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് കെ കെ എ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സേസ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് യുണിക് നമ്മളിപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം അതായത് ഈ ഇപ്പം ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ അത് ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈസ് ഇറ്റ് യുണീക്ക് എന്ന് അല്ല നോട്ട് യുണീക്ക് ഒരുപാട് മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൾസോ സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ഇറ്റ് ലെറ്റ് മീ ഡ്രോ എ റഫ് ഫിഗർ എ പാർലോഗ്രാം ഓ കെ എ വൈ ഇസ് ഇറ്റ് സോ ലെറ്റ് മീ ഡ്രോ എ പാർലോഗ്രാം ഓ കെ എ വൈ നോ ആൻഡ് ഹിയർ ഓ കെ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് കെ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് വാട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പാർലോഗ്രാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് അറിയിക്കണോ സി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ദിസ് ഇസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ ദിസ് പാർലോഗ്രാം ബട്ട് ക്യാൻ യു ടെൽ മീ ദ പ്രോബ്ലം വിച്ച് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഫേസ് ഇഫ് ഐ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദിസ് ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് നോക്കും മനസ്സിലാവും സോ എനിവേ ലെറ്റ് മീ കണ് സ്റ്റാർട്ട് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ ഓ കെ വിത്ത് ലെങ്ത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ ഹവ് ഡ്രോൺ ദ ലൈൻ ഓ കെ വിത്ത് ലെങ്ത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഫോർ യു വി ഹവ് ഡ്രോൺ ഓ കെ വിത്ത് ലെങ്ത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ വരച്ചു കെയിലൊരു ആംഗിള് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കെയിൽ നിന്നും എയിലോട്ട് ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോമ്പസിൽ കോമ്പസിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു എടുത്തിട്ട് ആർക്ക് വരയ്ക്കാം പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ആർക്കിൽ എവിടെയായിരിക്കും എ എന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ നിന്നൊരു ഡയഗണൽ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പോയിൻറ്റ് എ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ അതായത് ഓക്കെ വരച്ചു ഇനി കെയിൽ നിന്നും എയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് തന്നതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പസിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു എടുത്തിട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആർക്കിനെ നോക്കിയിരിക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് ആ ആർക്കിൽ എവിടെ ആണ് എ മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആ എ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിൾ ഒന്നെങ്കിൽ തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഡയഗണൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡയഗണൽ വരച്ച് നമുക്ക് ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ അതെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പിടുത്തം കിട്ടിയോ എന്താണ് വിച്ച് ദിസ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം ഐ ഹാവ് ഫേസ്ഡ് ഓർ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ ദിസ് ഈസ് യുവർ പ്രോബ്ലം യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഫേസ് സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ആംഗിൾസ് ആർ നോട്ട് ഗിവൺ ഡയങ്കിൾസ് ആർ നോട്ട് ഗിവൺ ഓൺലി ദിസ് മച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർ ഗിവൺ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ഫോർ യു യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ പ്രോബ്ലം isn't it problem in the sense which problem with i faced you may understood no and so we have to find a solution for that and only one solution is there i am going to explain that for you because ingane or angle so ingane or karyangal diagonals onnum therade or parallelogram i repeat parallelogram vera onnum pattilla parallelogram e ningal ingane chodikkullu ingane or parallelogram varikkan paranjeyal cheyanda reethiyana njan parayunnathu sradhiya ningada kayil ingane or sadhanam undavu ningada inst compass illa സോറി ബോക്സ് ഇങ്ങനെ ഇതിന് സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്നോ മറ്റോ ആണ് പറയുക എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല പേര് ഇതാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്കെയിൽ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക തിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ നോ സ്കെയിൽ ഈ ലൈനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം
മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സ്കെയിൽ വെച്ചത് കൂടെ നീട്ടി വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വരച്ച ലൈൻസാണ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് പാറ ലൈൻസ് ദിസ് ഈസ് എ വേ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പാറല ലൈൻസ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറയുക പാറ ലൈൻസ് ആയി നമുക്ക് കാരണം പാർലോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് പാറ ലൈൻസിൽ പാടും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്കെയിൽ നിന്നുള്ള ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഇല്ലേ ആ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു സ്കെയിൽ എടുക്കുക സ്കെയിൽ എത്ര എടുക്കുക ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു എടുക്കുകയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു എടുത്തു അതിന് ശേഷം സ്കെയിൽ പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക അതേ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ആണല്ലോ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക ആ ലൈൻ അപ്പം കിട്ടുന്ന പോയിൻസിനെയാണ് വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആ എ ആൻഡ് വൈ ഇങ്ങനെ ഈ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് അല്ലേ ജോയിൻ ചെയ്യുക സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ എക്സാക്റ്റ് ആൻസർ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് സാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കറക്റ്റായി കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കി ഇത് മെഷർ ചെയ്താൽ എന്താവണം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആവണം ഉറപ്പായിട്ടും ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ എന്തായാലും മെഷർ ചെയ്തിട്ടല്ലല്ലോ വരച്ചത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്ന ലൈനല്ലേ അത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണോ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ശരിയാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഇതാ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഷാർപ്പ് സി സി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സാർ എന്തിനാ ബോക്സ് അടച്ചാണ് എന്നാൽ ബിക്കോസ് അവർ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വി ആർ ഗോയിൻ ടു ഓപ്പൺ ദ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഡാറ്റ ഹാൻഡ്ലിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇൻ ദ സെൻസ് മൺഡേ മൺഡേ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ ചാപ്റ്റർ ആൻഡ് സി നൗ ഐ വിൽ കണ്ടക്ട് സൂൺ ഐ വിൽ കണ്ടക്ട് എ ലൈവ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ടെസ്റ്റ് വെദർ യു ലേൻഡ് ഓൾ ദീസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ നോട്ട് ബൈ ഗിവിംഗ് ലൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദാറ്റ് ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് വേറൊരു റിട്ടൺ എക്സാം ഞാൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ബിക്കോസ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ബട്ട് ഐ ത്രൂ ദ ലൈവ് മീറ്റിംഗ് ഐ വിൽ ടെസ്റ്റ് വെദർ യു ലേൻഡ് ഓർ നോട്ട് സോ പ്ലീസ് പ്രാക്ടീസ് യു നോ എനഫ് ഡേയ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ത്രീ ഡേയ്സ് ആർ ദർ മൺഡേ ഐ വിൽ ടെസ്റ്റ് വെദർ യു ലേൻഡ് ഓൾ ദീസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓർ നോട്ട് ഓക്കെ മൺഡേ ഐ വിൽ കണ്ടക്ട് എ ലൈവ് ക്ലാസ് and i need all the attendance in that class and please practice you know this chapter is very simple that doesn't means you less practice needed no you have to practice in a strong way me through this video session we discussed many questions and i given you some homeworks also please practice well practice well and perfect so it's a right time to say bye stay safe thank you